Und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3 hier in Bakarisch, ähm, wo wir letztes Mal so einige Aufträge schon für Silvio erledigt haben. Wir haben ein Minecrawler-Nest ausgelöscht und äh, an den Posten hier nach dem Bericht gefragt. Und jetzt ähm, kümmern wir uns mal um die Arena. Mufasa, im Ernst. <lacht> cool. So, warte mal, wer war denn hier der Chef? Hernando? Ja. Ähm, wie lauten die Regeln? Wie lauten die Regeln? Du musst wissen, hier in Bakaresch kämpfen keine Sklaven. Hier treten die größten Gladiatoren der Wüste an. Assassinen, die sich durch ihre Taten und ihr Können den Platz in der Arena verdient haben. Und die Regeln? Jeder Kampf kostet 1000 Goldstücke. Ansonsten gelten die üblichen Regeln. Ist ja ein Schnäppchen. Und äh, gegen wen kann ich antreten? Gegen wen kann ich antreten? Ah, ich präsentiere dir eine wunderbare Komposition der besten Wüstenkämpfer. Wir fangen an mit Irhabar, dem Blutigen. Er ist ein zäher Schweinehund, der seine Opf äh, Gegner gerne langsam fertig macht. Danach schicke ich dir Ahmed, den Vielseitigen. Es gibt kein Manöver, das er nicht beherrscht. Keine Bewegung, die er nicht kennt. Und der krönende Abschluss ist unser Champion, der ungeschlagene König von Bakaresch, Mufasa der Wilde. Er hat in seiner Laufbahn über 100 Kämpfe ausgefochten und nur weniger als eine Handvoll verloren. Na, das klingt doch alles ganz spannend. Ähm, gut, dann hau ich mal den, äh, den Blutigen um. Gut, dann hau ich erst den Blutigen um. Ausgezeichnet. <lacht> Der geheimnisvolle Kämpfer aus dem Norden. Hey, keine Sprüche. Lass mich einfach kämpfen. Na schön. Dann versuch wenigstens gut auszusehen. Er ist einfach so cool. <lacht> er ist einfach nur der Beste, unseren Held hier. Er ist einfach nur der Beste. So, wir machen das so. Komm her. Komm schon. Und pam. Sag mir, was du kannst. Na komm. So, wollen wir doch mal sehen. Das war's schon. Das ging schnell. Gibt wieder einen Stärkepunkt. So, schwarzer Rober, nochmal schwarzer Rober. Machen wir noch was zum Kiffen. So. Das ging, wie zu erwarten war, schnell. Er hat Gold, das ist natürlich ganz gut. Dann kriegt er mal jeder Zeug. So. Tempelkämpfer. Geh mir aus dem Schatten. Okay. Hallo, Hernando. Mann, du hast den Blutigen ganz schön oh, ja. lassen. Das Gold hast du dir verdient. Dankeschön. Und äh, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. So, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist viel. Vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. Es ist einfach nur so cool. <lacht> gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Es ist einfach nur cool. Komm her. Ahmed. Ich wusste, dass so etwas passieren wird. Ahmed? Wackelt Ahmed da oben an dem Ding rum? Ne, da ist er. Zeig mir, was du kannst. Du kriegst erstmal hier so einen Stich ab und dann gibt's nochmal einen. Oh, ich hab richtig Angst vor dir. So. Und nun, mach's gut. Lalalala. Der gute Ahmed. Doch nicht so viele Arme, wie er gedacht hat. Und ja. Wartet nur noch Mufasa auf uns. Mufasa! Was hast du mit Ahmed gemacht? Der Mann ist völlig kaputt. Na, dafür bin ich doch angetreten. Naja, auch wieder wahr. <lacht> Einmal kurz einen Trank und einen Quicksave. So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Na, 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 na. 
Das habe ich nicht gesagt. Was? Wenn du mich verarschen willst? Oh nein, natürlich nicht, der Vater des schnellen Kampfes. Allerdings musst du noch gegen die Tempelkämpfer antreten. Eine Auflage von Tiska. Nur wer gegen die Tempelkämpfer besteht, bekommt den Titel Champion von Bakaresh. Warum sagst du das erst jetzt? Hey, du hast mich nicht gefragt. Aber es wird dir Ruhm und Ehre bringen. Und hoffentlich auch Gold. Das kriegen wir doch auch hin. Aber schick mir erstmal diesen Mufasa. Dann schick mir mal den Mufasa. Ah, eine große Summe für einen großen Kampf. Hey, und mach's dieses Mal bitte nicht so schnell, ja? Das Publikum will schließlich was sehen. Okay, ich äh, gebe mir Mühe. Hui! So, jetzt kann er was erwarten hier. Komm schon, Mufasa. Mufasa? Ich bin's, Ska. Und nun... Ich will. Oh. Das war gut. Schlag ihn nieder. So, kurz einmal blocken und dann kriegt er so einen Stich oder auch nicht. Ja. <lacht> so. Oh. Oh. Ah. 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 Oh. Blocken. Ah. Ah. So, machen wir es halt so. Oh. Oh. Stärke plus eins. So, hier ist rauchfreie freie Zone. Nichts zu holen. Gib mir deinen Stoff. Okay, dann nur noch die zwei Tempelkämpfer. Hallo Ahmed. Kriegst du dein Dach mit? <lacht> Hier in der Arena von Bakaresh wurde das Unmögliche vollbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. <lacht> Natürlich. Sieger über Mufasa. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. Danke. Und äh, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein. Der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakaresch verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut. Du weißt, was ich will. Her mit den Tempelkämpfern. Her mit den Tempelkämpfern. So sei es. Der Kampf um die Krone soll beginnen. Unsterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Sand für den Verlierer. Viel Glück, Kämpfer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchhältst. Eher wie lange die das durchhalten. Die zwei Kollegen. Wir sind leicht angeschlagen, aber das sollten wir packen. Ich mach mal kurz einen Quicksave. Denn es sind ja nur zwei. Komm her. So. Ich werde dich Es sind die Klonkrieger. So, das war der erste. Und der zweite. Das war easy. Dann holen wir uns hier das ganze Zeug noch. Die Schwerter. Dem sein Gold und seinen Heiltrank. Da ist nichts mehr zu holen. Und dann würde ich sagen, sind wir hier der Champion. Achso, können wir kurz verkaufen. Ähm, die. Und, achso, die haben wir auch noch. Na komm, weg damit. Zack. 527.000. <lacht> Unglaublich. So, Hernando. Das ist ja mal was Neues. Du bist wahrlich ein großer Gladiator. Ehre und Ruhm dem neuen Champion. 4.000 Gold. Level up. Ja, ich habe zu viel Zeit. Und ein Trank. So, und jetzt gucken wir mal hier bei dem Verrückten, der hier die ganze Zeit rumpredigt. Das ist schön. Willkommen in Bakaresh, der Stadt Beliars, Pilger. Mein Name ist Amun. Ich bin einer der Schwarzmagier. Ich glaube, er war das, der so viel gequatscht hat. <lacht> äh, hübschen Tempel habt ihr hier. Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? 
Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles weitere wirst du schon alleine herausfinden. Alles klar. Und wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 15 Punkte nur noch. Kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Belias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Bakaresch verdient gemacht hast. Okay. Hm? Nein. Nein. Na gut, Wir dann schwatzt du mal weiter und ich suche mir ein paar Aufträge. Äh, hallo, ist hier jemand zu Hause? Irgendjemand? Warte mal, ich gucke erstmal hier oben. Hier haben wir doch sicherlich irgendwas Schönes zum Mitnehmen. Aber irgendwie nichts, wofür es sich lohnen würde. Sind das hier Truhen? Ne. Okay, schade. Ein Belia schreien? Na gut, dann quatschen wir mal mit Aldo. Ich bin Aldo. Bei mir bekommst du, was immer du brauchst. Und wenn Belia meinen Sklaven nicht völlige Dummheit beschert hätte, könnte ich dir auch Artefakte anbieten. Artefakte? Zeig mir deine Ware. Hast mal hier geguckt, aber da gibt es ja nicht sonderlich spannende Sachen. Äh, da, 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 da. Äh, Gefeine. So, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Du meinst wegen meiner unfähigen Sklaven? Du könntest die alle verprügeln, aber das bringt nichts. Das habe ich schon getan. Ich dachte eher an die Artefakte, die du suchst. Ah, aber natürlich. Du musst wissen, ich suche nämlich drei ganz besondere Artefakte. Ich habe alte Inschriften gelesen. Es sind Schatullen. Sie gehörten einem Priester des alten Volkes. Er war bestimmt ein angesehener Mann. Und wenn ich diese Schatullen besitze, werde auch ich ein angesehener Mann sein. Ich sehe mich mal um. Auch du wirst im Ansehen von Bagare steigen, wenn du sie mir bringst. Schon gut, ich denke, ich hab's kapiert. Und äh, wo finde ich die Dinger? Drei Schatullen, ja, toll. Äh. Äh. Wir kriegen beide noch Ärger. Ja. Äh. Aldo, Aldo. Wo soll ich die denn jetzt finden? Wahrscheinlich... Ach so, die stehen hier... Alte Schatulle, die stehen hier einfach rum. Das ist natürlich lustig. Ich muss arbeiten. Ja. Du so, jetzt gucken wir mal im Korb. Da ist mit Sicherheit auch eine drin. Doch nicht. Hier. Silberpokal. So, okay. Immerhin haben wir schon eine. Ähm. Da oben. Oh Mann, sowas mag ich ja überhaupt nicht. <lacht> Solche Aufgaben, hier irgendwelche Sachen zu suchen, die Gott was weiß ich wo sein könnten. So, jetzt fehlt uns noch eine einzige. So, hier drüben waren wir. Ja, bei den Löwen, genau. So, eine blöde Schatulle. Komm schon. Nur noch eine. Und die ist natürlich hier unten am Hintern der Welt. Bei 500 Schakalen, aber wir haben sie gefunden. Alle drei. Yippie. So, das ging schneller als ich dachte. Wird sich der Aldo jetzt aber freuen. Was bist du? Kann ich dich lesen? Roba versteckte sich in einer Höhle. Doch das Biest spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es 
und tötete das Biest mit einem Hieb. Mit einem Hieb. Altes Wissen plus fünf. Verblüffend. So, hallo. Komm mal her, bleib stehen. Hier, ähm, deine Schatullen. Hier sind deine Schatullen. Ah, bald werde ich der angesehenste Händler von Bakaresch sein. Hier, das ist für dich. 600 Gold, okay. Hat mir das jetzt irgendwie Ruhm gebracht? Ich glaube ja. Nee, hat's nicht. Mann. Alles umsonst. Dann vielleicht bei Jafar. Willkommen in Bakr. Hallo. Ich bin Jafar, Händler der Waffen. Mir freue ich einen Blick auf meine Klingen. Es ist beste Ware aus Ben Salah. Bitte. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Warum auch? Warum sollte er auch gute Waffen haben? Oh. 115. 230 Jagdgeschick. Was haben wir für einen? Okay. Der hat natürlich dann das Orkjäger-Talent. Hm. Hm. Nee, wir haben die Armbrust. So, das hat uns jetzt nicht viel gebracht bei ihm. Ähm, der Aschnu. Ich glaube, der war auch noch einer von denen, mit dem wir quatschen sollten. Willkommen in Bakaresh, Hallo. Ich bin Aschnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Na dann, ähm, schieß mal los. Was kannst du mir denn über den Tempel sagen? Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Beliars. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf das sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst, wirst du mit der Statue hier unten Vorlieb nehmen. Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf. Oh, Pilger. Das hab ich ja mittlerweile verstanden. Ähm, was kann ich denn tun, damit Amul mich in den Tempel lässt? Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Aber schon. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Armee auch schon. kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt. Das ist doch gut. Dann äh, lasst mich Amul euren Tribut bringen. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen, Sohn der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Und ähm, dafür habe ich dir 400 Gold gegeben. <lacht> naja, komm. Dann lassen wir nochmal 100 für die Info springen hier. Erzähl mir was über die Schwarzmagier. Die Magier kümmern sich um alles. Sie beten für uns zu Beliar. Aber sie kümmern sich auch um den Tribut und um unseren Schutz. Ihr Wort ist uns Befehl und an ihrer Spitze steht der alte und weise Zuben. Doch ihn wirst du hier nicht treffen. Er wacht über uns alle in seinem Palast in Ishtar. Ja, du solltest in nicht Ishtar. Stören. So, fangen wir mit Carlos mal an. So, Willkommen, hallo. Willkommen, Pilger. Ich bin Carlos, Händler der Sklaven. Ähm, ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Damit er dich in den Tempel mhm. lässt? Genau. Ja, es gibt da ja. etwas, das du vorher für mich tun kannst. <lacht> Kann. Was denn? Was soll ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. 
Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Verstehe. Ich werde mir die Ruinen mal ansehen. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das, mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. <lacht> da müssen wir die ganzen Löwen töten und... Ach oh Gott, wie laufen die Geschäfte? Carlos, komm. Wie laufen die Geschäfte? Na, bisher lief es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings könnte ich trotzdem etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das habe ich ja jetzt verstanden. Oh Mann. Warte mal, kann ich mit ihm schon... Okay, das sparen wir uns erstmal. Ihn nach dem Tribut zu fragen, das machen wir eins nach dem anderen. So, wilder Löwe, ich glaube, die müssten dafür mitverantwortlich sein. Natürlich. Oh. Komm her. Jetzt noch der. Komm her, du. Ich hasse die Biester. Ich mag sie eigentlich ganz gerne. <lacht> Gut, so nahe ist das wahrscheinlich nicht so cool. Aber Löwen sind schon schöne Tiere. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein ganzes Rudel jetzt hier. Es ist nur der Schakal. Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht treffen. Komm her. So, da hinten nochmal. Oh Gott, drei Löwen. Äh, ja. Ich versuche erstmal den da oben zu bekommen, den Schakal. Ja, das klappt. So. Und dann machen wir jetzt die Löwen. Hi. Natürlich kommt der blöde Schakal jetzt auch noch an. Komm her. Ui. Äh, Vorsicht. Okay, das müsste eigentlich hinhauen. Jetzt noch ihn. Komm her. Okay, das klappt. Die Ruinen von Bakarisch. Okay, es waren also nur die Löwen, die wir töten müssen. Und dann zurück zu Carlos. Und dann sollten wir seinen Tribut schon mal kriegen oder zumindest seine Zustimmung. Wo ist er? Mal kurz ein Snack. Hm, lecker, lecker. So, Carlos sitzt hier rum und kifft. Äh, die Ruinen sind sicher. Die Ruinen sind sicher. Keine Gefahr mehr für die Sklaven. Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Und was den Tribut für Amul angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Sehr schön. Wir passen auf. Kann ich ihm das schon berichten? Wir Nein, kann ich nicht. Noch reden. Gut, dann kümmern wir uns nächstes Mal um den guten Aldo, würde ich sagen. Und mal gucken, was wir für den noch machen können. Aber warte mal. Ähm, vielleicht können wir das ja schon. Ich will Amul euren Tribut bringen. Ich will Amul euren Tribut bringen. Du willst unser Gold abgeben. Damit wirst du in der Gunst der Schwarzmagier steigen. Genau darum geht's. Ah, das gefällt mir. Aber dir ist doch sicher klar, dass du nicht der Einzige bist, der das will. Also, was schlägst du vor? Du machst dein Geschäft mit Amul und schuldest mir einen Gefallen. Ich hab dir doch schon mal was ge geholfen. Aber Moment, was ist das für ein Gefallen? Moment, was ist das für ein Gefallen? Wenn du Zugang zum Tempel hast, wirst du mich dem Schwarzmagier Sigmor empfehlen. Ich soll dich empfehlen? Ja, genau. 
Erzähl ihm, was für ein tüchtiger Mann ich bin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verlasse mich auf dich, Sohn der Gefälligkeit. Okay. Nur ein Gefallen, da steckt doch irgendwas dahinter. Und ähm, ja, dann machen wir es so. Um Jafar kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.